，两边的中间剪个八步。稍等一下，小姐，我这个照照照。进步。我们今天来补补镜头，补照片，补镜头。2019年国庆阅兵仪式上，一支特殊的中国女兵方队震撼了世界，同时更让很多外国观众感到疑惑不解。因为在严格的意义上来说，他们并不是国家的正规军事单位，但是这些姑娘迈着整齐划一的正步，却与正规军如出一辙。虽然他们没有穿着正式的军装，但是却手握钢枪，这也就意味着他们随时可以抵抗侵略，奔赴前线保卫祖国。宛若火红的云霞，民兵方队映入眼帘。他们来自首都各行各业，兵民是胜利之本，人民战争始终是克敌制胜的重要法宝。接受检阅之后，即将退场的红色娘子军仍然是一道亮丽的风景线，他们丝毫没有松懈，依然军容严整和军纪严明地保持着行军，表里如一，不忘初心，方得始终。他们就是具有中国特色的女民兵方队。平时为民，战时为兵，民兵是中国坚定的国防后备力量。女民兵方队共有三百五十二人，代表着全国五千万民兵接受祖国和人民的检阅，像正规军一样的标准走过天安门广场。这对于一支完全由社会女性组成的方队来说，并不是一件容易的事情。飒爽英姿、铿锵玫瑰的光环背后，是无数次的训练和彩排。与民兵方队共有十四排，每排二十五人。我们现在看到正在训练的姑娘们来自第五排。如果不说，你可能不会知道，这些青春洋溢的姑娘基本上都是在校大学生。这个场景只是女民兵方队日常训练的一个缩影。女民兵队员平均年龄二十六岁，平均身高一点七米，年龄最大的三十五岁，最小的十八岁，身高最高的一点八米，最低的一点六五米。他们有医生、护士、大学生、企业职工、教师等，全部由社会女性操作而成。
就一个踢腿动作，要求你蹬腿蹬直翘，不服要准，稳住上体，注意对正。在训练初期，为提高体能，每天下午女兵队员都要进行一个小时的体能训练。从最初的单兵训练开始，着重练好军姿、齐步走、握枪、敬礼、步伐变换和正步动作，然后再到排面训练，主要进行单排面、整齐、方向变换以及阅兵式、分列式和敬礼。最后是方队合成训练，主要进行方队整齐等，达到方队军容严整，走百米不差分毫。走百步不差分秒。除了三十四人曾参加过二零零九年国庆阅兵之外，其他人几乎没有任何军事训练基础。六个月内，在北京训练基地，他们将完成蜕变。排之后，姑娘们唱起了嘹亮的军歌，一是解压，二是庆祝，因为这次彩排，他们得到了八分。在所有方队中，女民兵方队最早出操，最晚收操，站军姿每天最少两个小时，做到一小时不晃，两个小时不倒。平均每天穿高跟鞋步行两万步，单腿站立五个小时。训练中，平均每人踢坏四双鞋子。他们乐观和微笑的背后，是鲜为人知的伤痛和汗水。有这样的招募的时候，我就觉得是我该来的时候了。一个。军人的传统血脉吧，我其实觉得是这样的。包括因为我姥爷也是，之前打过三大战役过来的。赵冰清，大学教师，民兵方队领队，他将始终站在方队的最前方，也是方队的指挥官，负责在行进过程中下达口令。他的状态将决定着整个方队的命运，训练也是最辛苦的。石云，在校大学生，民兵方队排头兵，他是站在队伍最前面的战士，也是方队的第一排面。排头兵堪称一个方队的颜值担当。张立军，外科医生，民兵方队基准兵，他是最靠近管理台位置的受虐女兵。在队列中，基准兵的一举一动将影响着整个方队的节奏，其作用主要是为每一横向排面提供坐标参考。王雅静，公司白领，民兵方队筐子兵，他属于在方队四边的受虐官兵。筐子兵组成一个口字形，是整个方队的框架。方队能不能走齐，步伐的快慢，都是由筐子兵决定的。放松，深呼吸，几乎没有高强度的训练基础，加上高温下的频繁训练，伤痛接踵而至。由于种种原因，民兵方队的一些队员中途离开了
离开了朝夕相处的战友。他们没有完成的阅兵梦想，剩下的队员将替他们完成。类别既是无奈，又是精神的寄托。阅兵中的训练是枯燥乏味的，但女人的内心似乎总是丰富多彩的。休息期间，赵冰清带领着他的学生们走了一场短暂的模特秀，这是他们的特长。因为师生来自北京服装学院表演系。今天我们有六十五名寿星，我们要双对集体给他们过一个生日。我们这个生日虽然非常简朴，但是我们人生当中非常有意义的一天。台上一分钟，台下十年功。六个月不知不觉的过去了。这些头戴白色贝雷帽、身穿红色军装、脚蹬白色马靴、手持微型冲锋枪的女民兵，转变成了气场昂扬的女战士。她们正向天安门广场集结，准备接受人民的检阅。宛若火红的云霞，民兵方队映入眼帘。他们来自首都各行各业，兵民是胜利之本，人民战争始终是克敌。两个排面之间始终保持一点二米间距，左右队员间隔六十厘米，踢正步一百二十八步，行进九十六米，头向右转四十五度。保持仰角六十度，女民兵方队以排山倒海的气势通过天安门广场，圆满完成了国庆七十周年阅兵任务，再次展现了新时代中国女兵的风采。顶着地表五十多度的高温，每天接受超过十个小时的基础训练，每周训练六天半，每天行进共计约二十公里。集训期间，每个女民兵行进累计超过三千公里。这不是形象工程，也不是昙花一现，而是一个民族传承千年、自强不息的精神。